Kochani, w dzisiejszym odcinku zobaczycie, jak będziemy modyfikować nasze auto do treningów, tak zwanego gruzolota BMW E36. Miał być seryjny, ale wyszło jak zawsze. Zapraszam do oglądania, lajkowania i subskrybowania kanału. Kochani, jak wiecie, zaopatrzyliśmy się w BMW E36 320 seryjne i założenie od samego początku było takie, że nie modyfikujemy tego samochodu. Miało być im trudniej, tym lepiej, więc auto miało być do treningów i mieliśmy go nie dotykać. Ale niestety wyszło jak zawsze, czyli zaraz zaczęłam jęczeć, że coś tam nie do końca działa, że może można było sobie coś poprawić. No i przede wszystkim takim bodźcem, który spowodował, że jednak pomyśleliśmy o zmianie zawieszenia i jednak jakichś wstępnych modyfikacjach był wyjazd do Torunia, gdzie pojechaliśmy naszym autem treningowym na tor trochę większy niż po prostu mały placyk i kręcenie ósemek. Pojechaliśmy na tor do Torunia i jak były sekwencje wolne, to fajnie się jeździło tym samochodem, natomiast już na dłuższych łukach to była walka o przetrwanie. Samochód strasznie spinował, e, ciężko go było utrzymać w poślizgu. E, oczywiście moc tego samochodu, która jest żadna, e, też mi nie pomagała w żaden sposób. Musiałam cały czas trzymać auto na wysokich obrotach e, i faktycznie walczyłam z tym samochodem. Nie mogłam się skupić na walkach z innymi zawodnikami, tylko ja po prostu walczyłam o Trwanie, walczyłam o utrzymanie się na torze, o utrzymanie driftu. No i stąd postanowiliśmy, że jednak bierzemy się za wstępne modyfikacje, ale założenie oczywiście było, jest takie, że te modyfikacje mają być jak najtańsze. Podstawowa modyfikacja – zawieszenie. No i Mariuszek wziął się do roboty. No i siema. Niestety stało się, tego nie lubię robić, ale robię. Modyfikujemy BMK Karoliny. Tak ona wam mówiła, że nie dużo trzeba pieniędzy włożyć na sam początek, żeby spróbować w ogóle driftingu. Po co nam było zwykłe BMW, które przez rok było katowane na lodzie, na jakichś złych nawierzchniach i działa. W ostatnich doświadczeniach stwierdziliśmy, że zrobimy doświadczenie pod tytułem zbudujemy driftowóz do zabawy, oczywiście nie do zawodów, ale do zabawy i treningu, który będzie najniższym kosztem. No i pierwszy, yy, pierwszy temat, jaki wzięliśmy, to zawieszenie. Kupiliśmy naj, jeden z najtańszych zestawów yy, yy, zawieszenia gwintowanego yy, ze sprężynami, podobno Aibaha. Nie wiem, ale tak jest na nich napisane. Yy, zestaw dostępny jest na jednym z wielkich, większych portali internetowych, o którym wszyscy wiecie, na A albo na O. Yy, kupiliśmy ten zestaw, tu są sprężyny już od, yy, z tego samochodu, który wyciągnąłem przed chwilą. Jakaś zielona jest i jakaś zielona. Wysoka, a tu jest sprężyna już tuningowa i na napisane na nich jest Ejba, no więc chyba jest Ejba. Niedużo to kosztuje, e, tyle co BMW w takim stanie. E, założymy to, już się założę i postaramy się jutro to potestować już na jakichś dziurach na, na to, że chyba w WRC w Warszawie w sobotę będziemy go tłuc, będziemy patrzeć czy to w ogóle działa, ale chcemy pokazać, żeby tanim sposobem spróbować zbudować samochód i po jakimś czasie Wykorzystanej tych części powiemy jak to działa, czy to się psuje, czy to nie, nie psuje się. E, na drugi e, ogień pójdzie jakiś skręt, też go wymyśliły i też go wam pokażę. No a teraz mi nie przeszkadzajcie, bo idę do roboty. Pozdrawiam, cześć! Kochani, muszę przyznać, że dla mnie to jest też fantastyczne doświadczenie, ponieważ jak dostałam auto sportowe, to ono już było w pełni profesjonalnie przygotowane, więc miało już zrobioną skrzynię biegów, skręty, silnik, skrzynię biegów profesjonalną, więc samochód był w pełni profesjonalny. A tutaj nagle krok po kroku robimy różne modyfikacje i sprawdzamy, co się dzieje. Więc e, przede wszystkim ja sprawdzam oczywiście, bo dla mnie to jest takie ciekawe doświadczenie. E, my w naszym E36 320 wymieniliśmy zawieszenie, zrobiliśmy, m, wsadziliśmy tam gwint najtańszy, jaki kupiliśmy na Allegro. E, jestem w szoku, jestem w szoku, jak bardzo samochód się zmienił. Zmienił się na plus. E, jest naprawdę fajny, jest kontrolowalny, e, nie zamiata lusterkami po ziemi, e, nie pływa, bo wcześniej to ta reakcja była taka, że jak zaciągałam ręczny, to on przysiadał, potem się musiał wrzucić w ten, w ten poślizg i faktycznie reakcje były bardzo, bardzo opóźnione. Teraz on jest taki agresywny, fajny, szybciutki i muszę przyznać, że sama ta modyfikacja 
Zmiana zawieszenia robi ogromną różnicę, więc tak, zdecydowanie kolejny krok w modyfikacjach to jest zawieszenie.